हेलो एवरीवन तो पहले फिर भी स्वागत है हमारे चैनल एजुकेशन फाइव में आज से हम ही एक्सपेंशन ऑफ सोलिड एंड लिक्विड पढ़ना चाहते हैं हमें पार्ट वन में सब थ्योरी सकता और पार्ट टू में न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने सो अब ढिला नगरिकन सो अब ढिला नगरिकन भिडियो तीर लग सब भाई सुरू में इसमें जानने पर्ने कुछ लिनियर एक्सपेन्सिविटी हो लिनियर एक्सपेन्सिविटी को अल्फा हो लिनियर भाई बितिक एवं डाइमेंसन सुपरफिशियल भाई बितिक दुईवटा डाइमेंसन लेंथ अथवा ब्रेथ होस् अथवा ब्रेथ अथवा हाई हाइट होस् जे हो यो दुईटा डाइमेंसन को क्यूविकल को तीनटा डाइमेंसन क्यूब भित्तिक एल क्यूब होने लेंथ ब्रेथ हाइट इसी तीनटा डाइमेंसन को लिनियर एक्सपेन्सिविटी को एवं मत लेंथ मत अल्फा को डेल्टा एल चेंज इन लेंथ अपन में ओरिजिनल लेंथ इंटू इंटू के होद चेंज इन टेम्परेचर चेंज इन टेम्परेचर होद अल ठिटा को एल नट वन प्लस अल्फा डेल ठिटा होद अभी इसको यूनिट बने पर डिग्री सेल्सियस अथवा पर डिग्री केलविन रही अब हेरू सुपरफिशियल एक्सपेन्सिविटी सुपरफिशियल एक्सपेन्सिविटी को बिटा हो बिटा को ये दुईटा डाइमेंसन में आई भर एरिया एरिया को कुरा, लेंथ इंटू ब्रेथ होने को एरिया हो एरिया को कुरा, सुपरफिशियल भाई बितिक डेल ए अपन में ए इंटू ठिटा हो अ फर्मुला हेन सकूँ ए ठिटा ए नट वन प्लस बी डेल ठिटा रहे क्यूबिकल क्यूबिकल भाई बितिक भोलूम भोलूमसंग एसोसिएटेड होनी तीनटा डाइमेंसन होने पर्यटन भोलूम भोलूम डेल भोलूम अपन में भी इंटू डेल ठिटा रही है अभी भी ठिटा बने भी नट वन प्लस गामा डेल ठिटा रही है लिनियर में अल्फा आगे सुपरफिशियल में बिटा आगे क्यूबिकल में गा आगे ये हमें बुझे अब रिनेसनसिप बिट्विन अल्फा बिटा रा को रिनेसनसिप के हेर हई फर आइसोट्रोपिक बड़ी आइसोट्रोपिक बड़ी कस्तो बड़ी भादा इिनेसंग डिरेक्शन हो फिस्ड डिरेक्शन हो अल्फा इज इक्वल टू बिटा बाई टू इज इक्वल टू गा बाई थ्री होद अल्फा इज टू बिटा इज टू गा वन इज टू टू इज टू थ्री होद फर एनी एनी सो ट्रोपिक बड़ी को लगी एनी सो ट्रोपिक बड़ी जिसको डिरेक्शन होते हैं जिसको मोशन तो भिरो मलिकुल को मोशन को डिरेक्शन होते हैं भाई बुझ जस्त उड भो इसको इक्जापल बिटा को अल्फा वन प्लस अल्फा टू होद गा अल्फा वन प्लस अल्फा टू प्लस अल्फा थ्री होद अब हेर द कोपिशेंट अफ एक्सपेन्सन अफ सोलिड्स इिहर के के डिपेंड कर अथवा के के इंडिपेन्डेन्ट हेरू डिपेन्ड्स ऑन टेम्परेचर रही डिपेन्ड्स ऑन यूनिट अफ टेम्परेचर रही है अंडिपेन्डेन्ट अफ यूनिट्स अफ लेंथ एरिया एंड भोलूम रही ये हमें बुझीहाल अब हेर द डिफ्रेंस बिट्विन टू लेंथ्स इज इंडिपेन्डेन्ट अफ टेम्परेचर इफ बना जस्त यदि दस डिग्री में अभी दस डिग्री पे बीस डिग्री पुग्स बीस डिग्री पे तीस डिग्री में पुग्स तो टेम्परेचर बढ़ी राखे बेला में डिफ्रेन्स अफ लेंथ भी इक्वल भो दुईटा कुछ रड हर को भन दुईटा कुछ रड हर को डिफ्रेन्स अफ लेंथ इक्वल छी टेम्परेचर बढ़ाएपनी तस्त केस में हमें के करने अल्फा वन एल वन इज इक्वल टू अल्फा टू एल टू करने हो अदि यह तो केस में किसको केस में भो वन डाइमेंसन लिनियर एक्सपेन्सिविटी को केस में भो सुपरफिशियल एक्सपेन्सिविटी को केस में के करने बीटा वन अभी लेंथ को ठाव में अब क्या आँच ए वन आँच इज इक्वल टू बीटा टू इज इक्वल टू ए टू हुई भो अब क्यूबिकल में के क्यूबिकल में गा वन भी भोलूम आस में तो इज इक्वल टू गा टू भी टू करने इसी हमें बड़ा एक्सप्रेसन निकालन सक्य इजीली अब हेर पेन्डुलम क्लक पेन्डुलम क्लक को टाइम पीरियड टू बाई रुट अंडर एलवाइजी हो वेन अ पेन्डुलम क्लक किप करेक्ट टाइम देन टाइम पीरियड अफ इट मस्ट बी टू सेकेंड रही सेकेंड पीरियड होना पड़ने रहता अभी समर को बेला में समर सीजन को बेला में टाइम लुज करद क्लक ने बिकम लेट होद विंटर को बेला में विंटर को बेला में टाइम गेन करद बिकम फास्ट होद टू किप करेक्ट टाइम पेन्डुलम क्लक इज मेड बाई इन बार एज द अल्फा इज लिस्ट अल्फा लिस्ट भाग लिनियर एक्सपेन्सिविटी इन बार को एकदम थोड़े भाग यह पेन्डुलम में पेन्डुलम क्लक में राखिने करेक्ट टाइम देखा को लगी अभी यो तो इंपोर्टेन्ट यो अति नई इंपोर्टेन्ट हो क्या यो यो फर्मुला मैक्सिमम सोधि राखेक हो क्या योग मक टेस्टर में सोधे होनी आईओई में सोधे हो चेंज इन टाइम पर सेकेंड वन बाई टू अल्फा डेल टिटा रही वन बाई टू अल्फा डेल टिटा रही अब फोर्स ड्यू टू एक्सपेन्सन और कंट्रैक्शन हर फोर्स ड्यू टू एक्सपेन्सन और कंट्रैक्शन में फोर्स वाई वो यंग्स मोडुलस हो ए एरिया अल्फा लिनियर एक्सपेन्सिविटी डेल टिटा चेंज इन टेम्परेचर हो अ फोर्स को फर्मुला योग होद 
थर्मल स्ट्रेस भनेको एफ बाइ ए इज इक्वल टु यंग्स मोडुलस इन्टु अल्फा इन्टु डेल डीटा हुँदो रहेछ थर्मल स्ट्रेन भनेको डेल एल बाइ एल रहेछ यो भनेको अल्फा डेल डीटा मात्रै हुँदो रहेछ इनर्जी डेन्सिटी इनर्जी डेन्सिटी भनेको ई बाइ वी रहेछ यो भनेको 1 बाइ 2 इन्टु स्ट्रेस इन्टु स्ट्रेन रहेछ एलाई अझै सिम्प्लिफाइड भमा लानियो भने 1 बाइ 2 यंग्स मोडुलस अल्फा डेल डीटा को होल स्क्वायर हुँदो रहेछ मज्जाले बुझौ यहाँसम्म त हामीले अब हेरौ थर्मोस्टेट अर बायोमेटालिक स्ट्रिप को कुरा बायोमेटालिक स्ट्रिप भनेको चाहिँ कस्तो हो भन्दा दुईटा मेटलहरु जस्तो यो मेटल 1 छ अर्को मेटल 2 छ यो दुईटा मेटलहरुलाई यसरी वेल्डिङ गरी अथवा यसरी जोडेर राख्दियौ अरे हामीले अनि कन्स्टन्ट हिट दियौ यसमा भने के हुन्छ रे भन्दा मेटल अफ हायर लिनियर एक्सपेंसिविटी दुईटा मेटल मध्ये मेटल मेटल नै हुनु पर्छ है दुईटा मेटल मध्ये जसको चाहिँ हायर लिनियर एक्सपेंसिविटी छ लाइज अन कन्वेक्स साइड हुँदो रहेछ कन्वेक्स साइड तिर यसरी फर्किदो रहेछ एन्ड लोअर अफ थर्मोस्टेट अन कन्केव साइड जसको लिनियर एक्सपेंसिविटी कम छ त्यस त्यो कन्केव साइड भर फर्किदो रहेछ जसको लिनियर एक्सपेंसिविटी धेरै छ त्यो कन्वेक्स साइड भर फर्किदो रहेछ यो फिगरमा पनि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ अनि यसको एक्जामपल भनेको फायर अलार्म फायर अलार्म ओक्सन थर्मोस्टेट रहेछ अब हेरौ एक्सपेंशन अफ लिक्विड एक्सपेंशन अफ लिक्विडमा यो फिगर हेरौ यो फिगर ए बी सी छ ए देखि सी सम्म हामीले यहाँबाट हाम्रो आँखा हेर्ने आँखा चाहिँ यहाँबाट हो यहाँबाट हेर्दाखेरि चाहिँ AC भनेको एपरेंट एक्सपेंशन रहिस AV भनेको चाहिँ एक्सपेंशन अफ वेसल रहिस भने रियल एक्सपेंशन भनेको चाहिँ टोटल हुँदो रहिस टोटल त्यति हुँदो रहिस अब के फर्मुलाहरु भने हेरौ के फर्मुलाहरु हेर्दा एपरेंट एक्सपेंसिविटी गामा A भनेको गामा A इज इक्वल टु डेल V A भनेको एपरेंट अपनमा V डेल थीटा हुँदो रहिस रियल एक्सपेंसिविटी गामा R भनेको चाहिँ डेल V R अपनमा V डेल थीटा हुँदो रहिस माथि जस्तै सेम अनि अब नोट मा चाहिँ के हेरौ भन्दा रियल एक्सपेंशन को फर्मुला के रियल एक्सपेंशन को फर्मुला भनेको एपरेंट एक्सपेंसिविटी प्लस एक्सपेंसिविटी अफ वेसल हो हेर्नु न यति टोटल भनेको चाहिँ बी देखि सी सम्म भनेको चाहिँ के हो बी देखि सी सम्म रियल एक्सपेंशन हो भने एबी प्लस एसी गर्ने हो नि त हामीले रियल टोटल था बनाउनलाई त्यही गरे हो के एपरेंट एक्सपेंसिविटी प्लस एक्सपेंसिविटी अफ वेसल त्यो गर्दा गामा ए प्लस गामा जी भयो अनि गामा भनेको त 3 अल्फा हो गामा ए प्लस 3 अल्फा जी यसरी पनि हामीले गर्न सक्यौ मज्जाले गर्न सक्यौ यसरी पनि अब हेरौ चेन्ज इन डेन्सिटी को कुरा चेन्ज इन डेन्सिटी चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ चेन्ज इन डेन्सिटीमा यदि टेम्परेचर बढ्यो भने टेम्परेचर बढ्यो भने के के हुँदो रहेछ भोल्युम इन्क्रीजेस एट कन्स्टन्ट मास कन्स्टन्ट मास राखेर भोल्युम भनेको इन्क्रीज हुँदो रहेछ तर डेन्सिटी अफ म्याटर चाहिँ डिक्रीज गर्दो रहेछ डिक्रीज गर्दो रहेछ डेन्सिटी अफ थीटा थीटा भनेको केही डिग्रीमा जस्तै 10 डिग्री 20 डिग्री कति डिग्री सेल्सियसमा होला इज इक्वल टु रो नट इनिशियल रो अपनमा 1 प्लस गामा डेल थीटा रो भनेको डेन्सिटी हो हैन इफ अ बडी जस्ट सिंक इन लिक्विड और फ्लोट इन लिक्विड देन यदि एउटा बडी चाहिँ ठक्क उत्रेको छ पानीमा भने त्यो पक्कै पनि त्यो बडीको वेट र अफ थ्रस्ट इक्वल हुनु पर्छ अफ थ्रस्ट इक्वल भएर चाहिँ त्यो बडीको वेटलाई डिस्प्लेस गरे अथवा इक्वल बनाएर माथितिर फ्लोट गराइदिए हो त्यसले भनेपछि रो बी भनेको बडीको रो र लिक्विडको रो इक्वल हुँदो रहेछ अब हेरौ करेक्सन अफ एच जी ब्यारोमिटर करेक्सन अफ एच जी ब्यारोमिटरमा चाहिँ द करेक्ट हाइट इज मेजर्ड एट 0 डिग्री सेल्सियस देन रीडिंग एट थीटा डिग्री सेल्सियस इज अब्जर्वड एट स्केल देन देन एट थीटा डिग्री कुनै त्यहाँ 10 डिग्री भन्ला 20 जति भन्ला त्यसमा चाहिँ एच स्केल यदि देखिएको छ भने एच करेक्सन भनेको चाहिँ एच स्केल अनि 1 माइनस गामा माइनस अल्फा थीटा हुँदो रहेछ यो फर्मुला हो फर्मुला हामीले एड गर्नै पर्यो अब आउ डुलोंग एन्ड पेटेंट्स एक्सपेरिमेन्टमा डुलोंग एन्ड पेटेंट्स एक्सपेरिमेन्टमा व्हेन एच थीटा एन्ड एच नट यो थीटा हो एच थीटा एन्ड एच नट बी द हाइट अफ लिक्विड कोलम इन टु साइड्स अफ यु सेप्ड ट्यूब यसमा त ड्युलोंग एन्ड पेटेंटमा त यस्तो खालको यस्तो खालको ट्यूब हुन्छ अनि यहाँतिर कुल गर्नको लागि राखेका हुन्छ मटेरियलहरु यु सेप्ड ट्यूब एट थीटा डिग्री सेल्सियस एन्ड 0 0 डिग्री सेल्सियस हुन्छ यो हामीलाई थाहा छ भने यसको एब्सोल्युट एक्सपेंसिविटी भनेको के हुन्छ भन्दा एच थीटा माइनस एच नट अपनमा एच नट अनि थीटा हुँदो रहेछ अब नेक्स्ट टपिक छ एनोमलस बिहेभियर अफ वाटरको यो बाट चाहिँ फ्रिक्वेन्टली एमसीक्यू यति पोइन्ट बाट चाहिँ फ्रिक्वेन्टली एमसीक्यूहरु आइराखेको हुन्छ त्यही भएर यो ध्यान दिएर हेरौ द क्युबिकल एक्सपेंसिविटी अफ वाटर इज नेगेटिभ बिलो 4 डिग्री सेल्सियस अनि 0 एट 4 डिग्री सेल्सियस अनि पोजिटिभ एबव 4 डिग्री सेल्सियस रहिस 4 डिग्री सेल्सियस भन्दा तल छ भने नेगेटिभ हुँदो रहिस क्युबिकल एक्सपेंसिविटी को कुरा गर्दै छौ है हामी 4 डिग्री भन्दा तल छ भने नेगेटिभ हुँदो रहिस ठ्याक्कै 4 डिग्रीमा छ भने 0 हुँदो रहिस अनि 4 डिग्री भन्दा माथि छ भने पोजिटिभ हुँदो रहिस 
वाटर हेज ग्रेटेस्ट डेन्सिटी एंड लिस्ट भोल्यूम एट फोर डिग्री सेल्सियस एकदम इंपोर्टेन्ट पोइंट हो यो एमसीक्यू कति आँच आँच क्या एक्जाम तीर तो इक्वल भोल्यूम अफ अ लिक्विड वेज मोर इन विंटर देन इन समर एज डेन्सिटी अफ लिक्विड इज मोर इन विंटर देन समर बुझी हाल हमें वेन वाटर इज हिटेड फ्रम जेरो टू फोर डिग्री सेल्सियस देन सीपी इज स्मर देन सीवी हो सीपी चाहे ग्रेटर होद जेरो देखि फोरसम आना को आखिर अ बेकर इज फिल्ड विथ वाटर एट फोर डिग्री सेल्सियस देन वाटर ओवरफ्लोज इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज और डिक्रीज लिस्ट भोल्यूम को फोर डिग्री सेल्सियस में होनी हमें तेल तताय अथवा तेल चिच्चाऊँ इसको भोल्यूम तो बढ़नी नहीं हो बढ़नी होने ओवरफ्लो भैई हाल पक्की अब कई फैक्ट्स भी हर एक कई फैक्ट्स में इफ टू आइडेन्टिकल बट वन सोलिड एंड एनदर होलो रड्स एट सोलिड फुल्ली फुल्ली भर इंपैक्ट मलिक्यूल भाग मजा टाइट मलिक्यूल सोलिड रो होलो रड होलो सोलिड भादा नहीं हो आर हिटेड थ्रू सेम रेंज अफ टेम्परेचर हाई इसमें सेम रेंज अफ एमाउंट सेम पोइंट हो दुईट इसमें सेम रेंज अफ हिट बना इसमें सेम रेंज अफ टेम्परेचर बना टेम्परेचर बना बोथ एक्सपांड्स इक्वली पे हमें हिट बना होलो रड एक्सपांड्स मोर एज हिट एज लेस मस हिट हिट को एच होलो को एच 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 होद इस हमें एड कर सकता टी छेपी आन तैने अदि एच छोलो होलो को एच आँच तेरह होलो रड चाह बड़ी एक्सपांड होद कंद इट एज लेस मस थोड़े मस भाग धे एक्सपांड होद अब अर्क पोइंट में अन हिटिंग अ मेटल डेस्क विथ अ होल द साइज अफ होल इंक्रीजेज ये हमें था कुरो अन हिटिंग अ सोलिड बल विथ कंसेंट्रिक स्पेरिकल कैविटी द वोल्यूम अफ कैविटी इंक्रीजेज होद सो इसको थ्योरी पार्ट लगभग ये नई थी आई होप तब भिडियो मन पर्यो पार्ट टू में हम सब न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने वाला छो सो पार्ट टू पर एकचोटी रामस हेन हो यदि यह भिडियो मन पर्यटन भिडियो लाइक कर दिवन होगा भिडियो तब कस्ट लगे कमेंट भी कर दिवन होगा और भिडियो में आपको साथी सेयर कर हम चैनल में अरुण इन ट्रांसलेटेड थुप्रे कंटेन्टर एक चोटी गए चेक कर मैं डिस्क्रिप्सन में अरुण भिडियो को लिंक राखदे एकचोटी गए हेन होगा हस् थैंक यू वेरी मच